İslami banka olur mu? Bugün yeryüzünde iki tür bankacılık sistemi var. Biri faizli bankacılık sistemi, bir diğeri faizsiz bankacılık sistemi. Bu faizsiz bankacılık sistemine İslami bankacılık, katılım bankacılığı, ortaklık esasına dayalı bankacılık şeklinde farklı isimler veriliyor. Bu faizli bankacılık sistemi kredinin gelir aracı haline dönüştürülmesi temeline dayalı bir bankacılık sistemidir. Yani bankalar birikimcilerden sermayelerini faiz vaat ederek borç olarak toplarlar ve yine aynı şekilde faiz şartı koşarak borç olarak verirler ve aradaki farktan da kendileri istifade ederler. Faizsiz yahut da katılım bankacılığı ise teoride sermayeyi ortaklık esaslı olarak toplayıp ticaretle veya ortaklık yoluyla çalıştırmak üzere kurulmuşlardır. Dolayısıyla İslami anlamda, İslam'a uygun bir bankacılık sistemi çok rahatlıkla kurulabilir, işleyebilir. İnsanlığın finansal kurumlardan, finansal piyasalardan, finansal sistemden istedikleri, bekledikleri, ihtiyaç duydukları bütün fonksiyonları da bu bankalar eğer ideal anlamda çalışırlarsa e, ifa edebilirler, bu görevleri yerine getirebilirler. Fakat Türkiye'de ve dünyadaki mevcut İslami diye adlandırılan bankacılık sistemi henüz ideal fonksiyonlarını ifa edici bir aşamaya ulaşabilmiş değil.